有问题好好再探讨一下。江总，好，与绿创生态集团的合作已经彻底终止了。林业似乎下定决心要和我们森泰死扛到底。目前森泰的股价快要跌停了。几位董事一直来电询问此事，您看我怎么回复合适呢？不管他们。我怕他们来公司找您啊。不见，我要找的人怎么样了？那天出事之后就没了联系。继续找，是。林业，林总大驾光临，不知有何赐教啊？你可能还不知道，狄云能做到的事，我也能做到。带我去见他。这儿。让他进来，你当然拦不住他，还不给我滚！是这一切都是你咎由自取，这就是你在地球胡乱使用灵力的后果。虽然你保住了绿创集团，但你的弱点仍然存在。我有的是办法毁掉这一切。熟悉吧，我，没错，这是我从你实验室里分解出来的。你到底想干什么？别急呀、啊，有了他，两个月后，神域和太阳系最接近的时候，能量就可以进行转移，到那个时候。只要在两者之间使用火王做媒介，抽取地球的能量，然后刺激麦哲伦星云地心，到时候整个神域都可以恢复生机。你是山神，关于地心生机，你应该比我更清楚才对。可时间不等人，十五亿年，神域和地球才会接近一次。好久才等到这一天，少轩不会希望，更不可能同意你为了恢复神域的生机而毁掉地球的。那你说怎么办？神域和地球，你只能选一个。你听着，我一直在寻找能把火王转换成能量磁场的方法，这样不仅能够拯救神域，也不用摧毁地球。可神域等不起了，还有两个月，两个星系就会接近了。下次再接近是十五亿年后。从一千三百多年前，我们来到地球起，你就在追求毫无希望的结果。当时要不是你横加阻拦，我用眼镜作为媒介，神域早就恢复生机了。还用等到今天吗？眼镜
也就是什么。原来你不知道啊！我不知道什么？是什么？我可以知道什么？告诉我！你不知道吗？你不知道一千三百多年前我们来这儿干了什么吗？你到底想说什么？<笑>不是我想说什么，而是你根本就不敢面对，你自己封印了你自己的记忆，是你亲手封印的。<笑>你什么意思？你很虚弱，难怪你要使用精神力来控制住江浩明和王德利。怎么，不想趁我虚弱的时候杀了我吗？来呀，来呀！你还是和以前一样，优柔寡断。我是不会杀你的。因为我跟你不一样，我警告你，是吗？我会让你亲眼看着地球毁灭。你到底经历了什么，能让你变得如此冷酷？每个人都有要守护的东西。两个月内，我一定会找到能量转换的方法在国外市场，我们与森泰已经进入焦灼状态，这场金融对战可以算是两败俱伤。敌损一千，自损八百，不计任何代价，全面击败森泰。这么做太冒险了。绿创生态集团，不能给潜在对手任何喘息的机会。林总，我能问您一句吗？您这么做是单纯的商业考量，还是私人因素？你签约了，林总。现在无论是从市场还是数据上分析，我们都不应该与森泰发生正面冲突。这样太不明智了，对我们一点好处都没有，而且还会让别人有机可乘。于公于私，我都有责任提醒您。你的职责是保证绿创可以拿下森泰，而不是在这里质疑我的想法。如果我们现在再这样一意孤行的话，那些董事也不会善罢甘休的呀。我们好不容易才稳定住的局面，你怎么能让……哎，那个，呃，上次森泰从我们实验室里拿走的东西。是不是，欧林？你先离开，我和雷浩有事要谈。你今天这是怎么了？这么着急？这不是你的风格呀。有问题吗？没有。只是我们现在这个阶段实在不适合急功近利。黄项目研究的怎么样了？是不是差不多快完成了
。完成？我们这是科学研究，不是一蹴而就的事情。每一项实验都需要一步一步的验证，很严谨，很费时。就给你两个月吧，两个月应该够了。你又不是不知道，你说的这话根本就不可能。要资金找欧林，要人找我，不可能也得完成。你知道我怎么想的吗？我觉得你不是病了，你是疯了。谁疯了？行，我不吃不喝，我任劳任怨帮你干，行了吧？那，佟大记者那边，你准备怎么弄啊？什么怎么弄啊？上次绑架那事儿，我也不知道是谁告诉了记者，然后童峰的家就被一帮记者给包围了，估计他现在只能住宾馆了吧。公司没人出面吗？公司。对啊。欧林，麻烦请你让佟大记者出去。从今往后，绿创生态集团禁止任何媒体记者入内。听明白了吗？是任何媒体记者。您自己不让他过来的呀？人家怎么过来啊？而且你是大老板，你可以把记者堵在门外，他不行，他只能躲着呀。走吧，干嘛？陪我去个地方。哎，你看这幅画的工作。我算是服了。我心情不好的时候呢，要不去酒吧喝酒，要不去打游戏。哼，您老倒好，直接跑来博物馆，我是自愧不如啊！不知道什么时候才能有您这么高级的品味呢？怎么，喜欢这簪子？啊？这只簪子上的火元素，确实是我自己的能量。但我在神域打造的簪子，不可能出现在地球。我来地球的时候，根本什么都没带。地云说，一千三百多年前我就来到了地球，可为什么我的记忆如此模糊？呃，林燕，生气可以，但是别把火发在这簪子上，不合适，啊！我要买这只簪子。啊？我要这只簪子，如果他们不卖的话，就把博物馆买下来。喂，你疯了！这是森泰的产业，你不会不知道吧？放心，告诉他们是我要的，他们会给我的。不是，这,这什么情况啊？我，您好，嗯，你们请。您好。你们请。呃，你们这里面有个簪子，怎么卖啊？多少钱？这里是博物馆，不是商店。哎，这样，嗯，你去跟你们老板说，我们绿创生态集团的林总要买你们的东西。好，我这就去上面汇报。还真可以。难得你来找我，不为下棋呀、啊。什么事情把你难住了？我在想，我是否曾经忘记过一件事情，对我来说很重要的一件事情。一件事情能被忘记，那就说明一定不是什么重要的事情。可是那是一件对我非常重要的事情，但我就是想不起来了。也许时机未到，别去想他了。该想起的时候，自然会想起来的。嗯，喝茶。<笑>你看你啊，年纪轻轻的，越来越会打哑谜了。嗯、也许你说的对，以后。我可能没有机会再找你下棋了，那就随缘吧
，有些事情强求不来。是啊，随缘吧。那我就不送了，走好啊！好。哎呦，哎呀，今儿一大早就听见喜鹊叫，我知道你准会来。哎呀，最近呢又带了新生，有点忙，早就想来了，手都痒痒了。来来来，哎，刚才那个年轻人是谁啊？啊，一位骑友。水平不错的哦，李总，我不明白，您为何同意将森泰博物馆卖给林业？因为对我而言，绿创最大的价值除了火王元素的开发，还有天眼系统。眼下我的力量尚未恢复，还不足以跟林业对抗。但那根金簪。却可以让林业自我毁灭。怎么会是他呢？这到底是缘分还是厄运？教授，哦，有人找您。哦，是我早上约好的客人，赶快请他进来吧。是通风呢？他不会了。你把他怎么样了？我没把他怎么样，你大可不必担心。只是我没有想到，你就是那个魏国强。这么算来，我们应该有四十年没见了吧？你到底是谁？难道你真的是我四十年前在国外研究院的？你觉得呢？不，不可能！我不相信，这个世界上没有人能够长生不老的。你不是他，你们只是长得像而已。如果是这个世界上的人，自然不能。话已经说得很清楚，除非你是明知故问。林业的事必须到此结束。
。谁啊？